Ja, hallo. Ich äh, möchte euch heute einen kleinen Trick zeigen, den ihr bei AMD und Nvidia Grafikkarten machen könnt. Wie ihr seht, das ist äh, Turning Point äh, Fall of Liberty. Dieses Spiel hat kein Anti-Aliasing. Das kann man aber über die Grafikkarte aktivieren. Und ich zeige euch jetzt, wie. Ja, wer eine ähm, Nvidia Grafikkarte hat, der kann fehlendes Anti-Aliasing einfach über die Nvidia Systemsteuerung aktivieren. Ich habe die hier mal aufgemacht. So sieht das ungefähr aus. Wir haben hier 3D-Einstellungen und hier unten den Reiter 3D-Einstellungen verwalten. Wenn man da zum ersten Mal draufklickt, dann dauert es ein paar Sekunden, weil die Nvidia Systemsteuerung erstmal das System nach Spielen und Grafikprogrammen durchsucht, mit denen sich diese Einstellungen verändern lassen. Und wie man hier sieht, ich habe hier eine ganze Reihe von Spielen, die vom Programm erkannt werden. Auch zum Beispiel VLC Media Player, kennt ihr sicherlich Videoladen Media Player. Selbst der Windows Media Player, selbst der Internet Explorer ist hier drin, keine Ahnung warum der hier drin ist. Auf jeden Fall einige Programme. Und wie man hier sieht, ich habe jetzt hier eben mein Beispiel, Turning Point Fall of Liberty ist schon drin. Solltet ihr hier das Programm nicht finden, könnt ihr das hier über hinzufügen, hinzufügen. So, und wie wir jetzt hier sehen, wir haben hier eine ganze Handvoll Einstellungen, die alle mit Anti-Aliasing zu tun haben. Und Anti-Aliasing-Einstellung ist grau. Das heißt, können wir gar nicht auswählen. Ist uns aber jetzt erstmal relativ egal, weil wir einfach äh, die, hier bei Anti-Aliasing-Modus die Anwendungseinstellung erweitern, auswählen. Und siehe da, jetzt können wir Anti-Aliasing anschalten. Dann wählen wir das Ganze mal aus. So, jetzt haben wir Anti-Leising angemacht. Dann nehmen wir hier übernehmen. Das dauert jetzt auch mal ein paar Sekunden. So, jetzt können wir die Nvidia-Systemsteuerung beenden und können das Spiel starten. Wie man jetzt sieht, auf der rechten Seite ist Nvidia mit Anti-Aliasing. Man kann sehen, sieht wunderbar aus. Gerade am Schaufenster kann man das erkennen, an der Jeans von dem Herrn und an der Mülltonne. Das sieht schon deutlich besser aus, macht dann dementsprechend auch wesentlich mehr Spaß. Und jetzt erkläre ich euch, wie das bei AMD funktioniert. Wer jetzt eine AMD Grafikkarte hat, da sieht das Ganze ein klein wenig anders aus, denn bei AMD gibt es das Catalyst Control Center. Da können wir das aber natürlich auch einstellen. Wir haben hier links den Reiter Spiele. Da wählen wir 3D-Anwendungseinstellungen aus. Und dann können wir hier das ganze System einstellen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ein Spiel einstellen. Ich klicke dann hier auf Hinzufügen. Jetzt habe ich hier schon den Pfad drin, weil ich das vorhin schon mal ausprobiert habe. Da müsst ihr halt den Pfad auswählen, wo sich das Spiel befindet. Ihr wisst ja, wo ihr euer Spiel installiert habt. Dann wähle ich das aus, gehe auf Öffnen. Hier kommt natürlich jetzt eine Warnung, weil ich ja das Profil von diesem Spiel verändere. Wollen wir, aber ist okay. Dann wähle ich das Spiel hier aus. Und wie wir hier sehen, ähm, Anti-Aliasing Samples ist hier auch wieder grau, weil das Spiel hat kein Anti-Aliasing. Haben wir ja schon vorhin festgestellt. Dann wählen wir bei Anti-Aliasing Modus aus, Anwendungseinstellungen überschreiben. Und siehe da, wir können Anti-Aliasing anschalten können uns ein paar Filtern spielen. Da gibt es jetzt wahnsinnig viele Sachen, die wir einstellen können. Da kann man dann mal im Internet einfach nachschauen, was denn möglich ist, was am besten ist. Kommt auch immer ein bisschen auf die Leistung der Grafikkarte drauf an und dann kann man das natürlich speichern. Da kommt natürlich wieder eine Warnung, weil wir das Profil überschreiben. Aber wie gesagt, das wollen wir, deswegen klicken wir auf Ja. Und dann kommt die zweite Warnung, da klicken wir auf OK. Und dann können wir das Spiel jetzt starten. So, und wie ihr seht, bei dieser Einstellung genau dasselbe. Sieht sogar ein Ticken besser aus, allerdings beim Aufnehmen hatte ich dann 13 Frames mit Fraps. Deswegen ruckelt das alles ein bisschen, aber wie man sieht, genau dasselbe. Das Fenster sieht toll aus, die Jeans sieht toll aus, die Mülltonne sieht toll aus. So macht das Spaß und ich hoffe, ihr habt dann auch Erfolg, wenn ihr dasselbe mal ausprobiert.